And so my question is on the Juvenile Justice Welfare Act. Now, this question is regarding the children in conflict with the law. How will you address the problem of children, even younger than nine years old, being used as scapegoats in the commission of grave or serious crimes, considering that we are signatory to the United Nations Convention on the Rights of the Child? For Dr. Cardona's question, Attorney Gadon. Uh, tama naman na responsibilidad ng mga magulang ang pagbigay uh, ng values sa mga bata. Pero ganun din ang Catholic Church. Marami sa mga pare na sa halip na uh, magturo uh, ng leksyon sa mga bata ay ang, ang inaatupag nila ay yung mga anti-Marcos, anti-Marcialo at mga communism mga kanilang tinuturo. O, so dapat uh, suwituhin din itong Catholic Church. Wala na kayong ginawa kundi... Uh, Manira, kay Marcos, at kay Bongbong, kung ano-ano mga kalukohan, mga martialo kayo, mga pari kayo, dapat ang ituro nyo yung kagandahang asal, hindi yung pabumuliti ka. I agree uh, na hindi dapat binababaan ang age of criminal responsibility. I disagree na dapat parusahan ang mga magulang. Tandaan natin ang krimen sa na dito sa, sa baba ng ating lipunan, sa mga mahirap, ay dahil sa social problems na kriniate ng ating lipunan. And I also agree na dapat bigyan natin ng tamang values sa mga kabataan. Dapat tinuturo sa school na ba masama ang extrajudicial killing, masama ang red tagging, masama si Marcos, ang marami siyang human rights violation. I disagree. Nung panahon... <laughs> Okay. Dapat tinuturuan natin ang kabataan na respetuhin ang buhay, ang human rights, respetuhin ang buhay ng lahat at hindi dapat pumapatay ang ating mga gobyerno. At hindi nagnanakaw ang ating gobyerno. Diyan tayo magkakaroon ng mga mabuting henerasyon ng kabataan. Thank you. Attorney Gadon, you have 45 minutes for your interpolation. Yes. Yes, Attorney Gadon, you may... Now, interpolate with Attorney Espiritu. 45 seconds. Yeah. Uh, palagi nalang pinupoint out niya. Palagi nilang sinasabi yung, uh, yung uh, human rights violations ni Marcos. Eh, unang-una, sino ba ang nagpapatay dun sa mga NPA na gustong sumirender? Eh, di ba si Joma? Oh. Eh, bakit ninyo sinasayin si Marcos? Attorney Espiritu, you have 30 seconds sino for your Sino ba bumomba sa Plaza Miranda? Yes. Ha? Huh? Sila Joma. Okay. I'll, oh. go, I'll go by the Bakit record. Bakit yung iisisisi kay Marcos yun? I thought it's my time. Uh, it's this is, time. Yeah. We should not it's use this time. forum for a propaganda against the Marcoses. It was, it was intended. Atter yes. Attorney Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu's rebuttal. Oh, binuksan mo ang usapan. Huwag mo akong pagbawalan. I go by the record. Amnesty International, 3,257 ang pinatay nung panahon ni Marcos. 35,000 ang mga... It's my time. Huwag kang bastos. It's my time. 35,000. 30, okay. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Thank you. 30 seconds for a bottle. No nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yung 10,000 human rights victims, nung ini-implement nila dito, yung nag-file sila ng petition sa, sa uh, RTC, Wala silang naipresent ang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asa niyo sinasabi nila yung human rights violations na yan? Uh, we have... Dismissed yung kaso. We have interpolation from Attorney Roque. That would be 45 seconds. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violations sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Inisa-isa ko rin po ang mga kaso na decide, decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrator si Ferdinand Bobo Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Can I 